দর্শক স্বাগত রাজকাহনে সাথে আছি নবনীতা চৌধুরী নিবেদন করছে এইচ কে জি স্টিল বলেছিলাম ঈদের এক সপ্তাহ কোথাও কোনো রাজনীতি খুঁজব না কিন্তু আমরা যারা সব কিছুতে রাজনীতি খুঁজি রাজনীতির ভাবনা থেকে ছুটি নেওয়া উৎসবের দিনগুলো ঠিক জমে ওঠে না বিশেষ করে আমরা যারা অর্থনীতি সংস্কৃতি ধর্ম অধর্ম দেশপ্রেম সব কিছুকে রাজনীতির সমীকরণে ফেলে বুঝি তারা এই ভূমির কোনো কিছুই মুক্তিযুদ্ধের আয়নায় না ফেলে ভাবতে পারি না আমরা তাই হঠাৎ কৌতূহল হয় আমার তাই হঠাৎ কৌতূহল হয় জানতে কেমন ছিল একাত্তরের ঈদ লাখো মানুষের রক্ত কোটি মানুষের শরণার্থী জীবন দুঃখ কষ্ট হাহাকার এর মধ্যে রমজানের ওই রোজার শেষে কি এসেছিল খুশির ঈদ নানা জনের মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতি কথায় এসেছে ওই ঈদের দিনের কথা উনিশশো সালের বিশে নভেম্বর পড়তে থাকি জানতে পারি শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলো নিরানন্দ সেই ঈদের দিনে অপেক্ষা করেছেন পরের ঈদে ফিরে পাবেন পরিবারের সবাইকে আবার আসবে ঈদ খুশির ঈদ কোনো কোনো মা তবু রেঁধে রেখেছেন সে মাই জর্দা যদি আসে মুক্তিযোদ্ধা ছেলে কিংবা তার কোনো সঙ্গী রণাঙ্গনে মুসলমান মুক্তি সেনারা ঈদের জামাত পড়েছেন আর অসতর্ক মুহূর্তে শত্রুর হামলা থেকে তাদের রক্ষা করতে পাহারায় থেকেছেন হিন্দু মুক্তিযোদ্ধা আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে বেজেছিল সেই অমর গান চাঁদ তুমি ফিরে যাও দেখো মানুষের খুনে খুনে রক্তিম বাংলা মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদের বাণী পড়ে মনে পড়ে যায় এর আগের বছর সত্তরের রমজানেই বাঙালির ভূমিতে হয়েছিল ভয়াবহ ঝড় জলোচ্ছ্বাস কি ভীষণ প্রতিকূল সময় কত ঝড় ঝঞ্ঝা পার হয়ে আমাদের প্রজন্মে জীবন ভর ঈদ মানেই খুশি ঈদ মানেই আনন্দ মুক্তিযুদ্ধের বছরে ঈদের স্মৃতি রোমন্থন করতে আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আছেন মুক্তিযুদ্ধ গবেষক এবং মুক্তিযোদ্ধা অবসরপ্রাপ্ত মেজর কামরুল হাসান ভুইয়া স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের কণ্ঠসৈনিক কল্যাণী ঘোষ এবং মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বীর প্রতীক স্বাগত আপনাদের তিনজনকে মেজর কামরুল হাসান ভুইয়া আপনাকে দিয়েই শুরু করতে চাই যে মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ঈদের বয়ান আসলে আপনার বিপুল পরিমাণ গবেষণা আছে কোথা থেকে কোথা থেকে পান মানে ঈদটাকে আসলে সবাই সে বছর মনে করতে পারে আসলে মুক্তিযোদ্ধাদের ঈদটা ছিল একদমই স্বাতন্ত্র একটা ব্যাপার এবং মুক্তিযোদ্ধা যখন আমরা বলি আমরা নিয়মিত বাহিনী এবং গণবাহিনী মিলে আমরা বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী নিয়মিত বাহিনী তাদের ঈদ ছিল অন্যরকম কেননা তারা থাকতো ভারতের ভিতরে তারা বাংলাদেশের ভিতরে যদি কোনো অপারেশনে আসতো সেখান থেকে আবার ফেরত যেত ভারতের ভিতরে কাজে তাদের একটা আশ্রয় ছিল তাদের খাবারের একটা নিশ্চয়তা ছিল তাদের চিকিৎসার একটা নিশ্চয়তা ছিল হাও আর হাম্বল যত সাধারণই হোক একটা নিশ্চয়তা ছিল কিন্তু গণযোদ্ধারা যারা বাংলাদেশ এই ছাত্র কৃষক এই পাশ ছেলে নৌকার মাঝে গৃহস্থ করার কামলা এরা যে আমরা বাংলাদেশের ভিতরে আসতাম আমাদের একটা রাত কাটানোর কষ্ট করছিল ঈদের জামাত তো দূরের কথা তবে আমি খুব সংক্ষেপে খুব সংক্ষেপ আজকে দর্শক ছেচল্লিশ বছর পরে অনেক কিছু ভুলে গেছে অনেকের জন্মই হয়েছে ছেচল্লিশ বছর পরে তারা জানবে না আমি প্রথম ইস আগে বলি বাংলাদেশ প্রবাসী সরকারের যে সদর দপ্তর এই থিয়েটার রোড যেটা এখন শেক্সপিয়ার সরণি সেখানে মন্ত্রিসভা সদস্যরা শপথ নিলেন যে যতদিন বাংলাদেশ স্বাধীন না হবে কোনো মন্ত্রী তার পরিবারের সাথে থাকবেন না কিন্তু একমাত্র তাজউদ্দিন আহমেদ এবং কর্নেল আতাউল গনি ওসমানি ছাড়া সবাই তাদের পরিবারের সাথে রইল এই একটা দিক দুই নম্বর ঈদের দিন সকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার না তাজউদ্দিন আহমেদ গেলেন না তাজউদ্দিন আহমেদ এই যে সোহেল তাজ সোহেল তাজ এগারো বছর এগারো মাস বয়স একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর এবং তাজউদ্দিন আহমেদ রাত্রেবেলা আমি বলছি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কিছু ফল এবং কিছু সেমাই দিল পাঠায় দিল সকালবেলা ঈদের দিন এবং তাজউদ্দিন আহমেদ এগুলো যারা বাংলাদেশ সদ্য তাদেরকে দিলেন না এগুলো নিয়ে উনি রাত্রেবেলা বিএসএফ স্কোয়াড নিয়ে একটা মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্প শিবিরে যাবেন এবং যেতে হবে ওনার বাড়ির সামনে দিয়ে এবং ওনার বাসায় ভাত ভাতের চাল নাই ঈদের খাবার তো দূরের কথা এবং ছেলেটার এগারো মাসের ছেলে একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর সবাই বিএসএফ স্কোয়াড গাড়ি থামাইলো সবাই গাড়ি থামালো বললো স্যার একটু দেখে যান একটু দেখে যান ছেলেটাকে উনি অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললো গাড়ি চলো এবং যখন মুক্তিযোদ্ধারা ঈদের দিন প্রধানমন্ত্রীকে পেল তাদের সাথে ক্যাম্পে প্রধানমন্ত্রীও কাঁদছেন ছেলেরাও কাঁদছেন সেখানে ফল এবং সেমাই কোনো উপলক্ষ নয় এটা গেল এখন আসি আমরা নিয়মিত বাহিনীগুলো কি করেছে প্রথম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল মামিনসিং এলাকায় পাঁচই অক্টোবর ওরা চলে যায় সিলেট এলাকায় সিলেটের ত্রিপুরা রাজ্যের আমবাসা একটা জেলা আছে আমবাসার 
আমবাসায় ওরা ক্যাম্প করে কিন্তু সেই দিন তারা কমলগঞ্জ থানার নূরজাহান চা বাগানে একটা অপারেশন করে এখন যে মেজর হাফিজ তখন ক্যাপ্টেন হাফিজ উনি ওটার নেতৃত্ব দেন এবং ঈদের জামাত পরেন ওনারা সীমান্ত এবং আমবাসার মাঝামাঝি একটা জায়গায় অস্ত্রগুলো মাটিতে রেখে ওনারা নামাজ পড়েন অর্ধেক ব্যাটালিয়ান পাহারা দিছে অর্ধেক ব্যাটালিয়ান নামাজ পড়ছে এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো নামাজের পরে সবাই বুকে বুক মিলায় তো যারা একটু বয়সজ্যেষ্ঠ সুবাদার নায়ব সুবাদার তারাও বুক মিলাচ্ছে সবাই কাঁদছে তারাও কাঁদতেছে ছেলেরাও কাঁদতেছে আর সুবাদার সাহেব বলতেছে যে বেটা কান্দোস কেন ঈদ মানে তো আনন্দ হোক ঈদের সময় কান্দোস কেন এরা কান্দে ভাই বোন মা বাপের জন্য আর সুবাদার সাহেব কান্দে তার বউ ছেলে মেয়ে ফেলায় আসছে তাদের জন্য এগুলো যদি না কেউ না দেখে তার চৈতন্যে করা নাড়বে না ছিলাম এবং জুন মাসের দিকে আমরা ঢাকাতে আসি এবং আমাদের এলাকা ছিল গেরিলাদের এলাকা ছিল ঢাকার আশপাশ আমরা দুই নম্বর সেক্টর আমাদের প্রথম সেক্টর কমান্ডার ছিলেন খালেদ মোশন পরে কর্নেল হায়দার আমাদের সেক্টর কমান্ডার হয়েছে আমরা আমাদের মূল দায়িত্ব ছিল ঢাকায় এসে আমরা হিট অ্যান্ড রান অর্থাৎ আমরা গোপনে থাকব এবং আমরা যে কোনো এক জায়গায় আঘাত করে আমরা পালিয়ে যাব এইটাই আমার ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সব সময় আমাদের বেস ক্যাম্প ছিল আজকে থেকে রূপগঞ্জের সাপড়ায় তারপরে আমার বাড়ি ছিল গুলশানের কাছে এবং ওইখান থেকে আমরা প্রায়ই এই মহাখালীতে ক্যান্টনমেন্টে আমরা আসতাম এবং আমাদের গ্রুপ ক্যাপ্টেনের গ্রুপ নাম ছিল ক্যান্টনমেন্ট স্পেশাল গ্রুপ এইখান থেকে আমরা রাত্রেবেলা বিচরণ করতাম এবং চলে যেতাম অর্থাৎ উনিশশো সালের ঈদ ভুলতে আসলে তখন আমরা একটা আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম যে আসলে ঈদ আমরা কালকে করতে পারবো কি না না পাকিস্তানের আর্মির হাতে ধরা পড়ব না মারা যাব এরকম একটা আসবে কি না আমরা তারপরেও আমরা আমাদের বাড়িতে ঈদ করতে পারি নাই আমাদের যে বেস ক্যাম্প দূরে ওইখানে জাস্ট যেটা নাকি আমাদের সিনিয়র মেজর কাম সব বলছেন আমরা এইভাবে যারা ভিতরে ছিলাম শিসাপুরাতে আমরা কিছু লোক নামাজ পড়ছি কিছু লোক আমরা আমাদের পাহারা দিছি এইভাবে উনিশশো একাত্তর সনের ঈদটা আমরা দায়িকভাবে পালন করছি অর্থাৎ ঈদের জন্য ঈদ আমরা করছি কিন্তু আমরা সত্যিকার আনন্দ আমরা পাই নাই কারণ আমাদের তখনও অনেক লোক মারা গেছে অনেক লোক বন্দি কাজী সে বন্দিদের রেখা তো আমাদের মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশে ঈদ করা যায় না এটি হলো আমার কল্যাণী ঘোষ আপনি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে মানে একেবারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন স্বাধীন মানে এখন আমরা ঈদের সময় আসলে কত রকম অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করি আপনার মনে পড়ে যে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সে সময় ঈদকে রেখে রমজান মাস গেল তারপর ঈদ এলো কি পরিকল্পনা করা হয়েছিল কিছু নতুন করে বা কিছু করেছিলেন আপনারা নতুন রকমের কোনো কিছু হ্যাঁ আমরা তো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে সাধারণত গণজাগরণমূলক মানে দৃশ্যতবত গানই গাইছিলাম তো নভেম্বরের দিকে যখন ঈদের সময় এগিয়ে এলো ঈদ তো তখন কারো মনের মধ্যে কোনো কোনো দাগ কাটতে পারিনি তখন তো সবাই মানে যুদ্ধের জন্য আমরা সব সবাই প্রস্তুত হয়ে আছি যুদ্ধ চলছে তো তবুও এর মধ্যে স্বাধীন বাংলা বেতা কেন্দ্রে ওরা একটা ঠিক করলো যে একটা অনুষ্ঠান করবে তো সেই অনুষ্ঠানটা আমাদের শ্রদ্ধে অজিত রায় উনি এটা সুর সুর দিয়েছিলেন গানের স্কেচটার আর গীতিকার ছিলেন উনিও প্রয়াত শহীদুল ইসলাম তারপর এই গানটা লেখা হলো ও চা তুমি ফিরে যাও এই গানটি তখন গাইল রূপা ফারহাত তো গানটা খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তখন সবার মনের মধ্যে খুবই মানে একটা সারা পড়ে গেছিল তো এই সেই গানটি আজকে ছেচল্লিশ বছর পরে এখন যদি শোনাতে যাই আমি এমনি কোনো সময় গানটা আমার গাওয়া হয় না ওইটা রূপাই সবসময় গায় তো আমি তিন লাইন আমি তোমাদের গিয়ে শোনাচ্ছি কারণ হারমোনিয়াম ছাড়া গানটা গাওয়া খুব কঠিন তো আমি গাইবার চেষ্টা করছি দেখো হয় কি না 
तुम्ही फिर जा तुम्ही फिर जा देखो मानुषे खुने खुने रोतीम बांगला रूपा जिया चोले को थाई रख बे बालो देखो मानुषेर खुने खुने रोतीम बांगला रूपा जिया चोले को थाई रख बे बालो जा तुम्ही फिर जा जा ভীষণ শক্তিশালী কথা আমাদের দর্শকরা দেখতে পাবেন আমরা দর্শকদেরকে গানের কথাগুলো পুরোটাই শোনাবো আপনিও যদি আমাদের পরে শোনাতে চান একটা বিরতি থেকে ঘুরে আসি দর্শক থাকুন রাজকাহনে ফিরে এলাম আবারও রাজকাহনে মেজর কামরুল হাসান ভুইয়া আপনি বলার শুরু করেছিলেন আপনি বলছিলেন যে নিয়মিত বাহিনী আর গণবাহিনীর জন্য মুক্তিযুদ্ধের সময়ের ইতটাও পার্থক্য ছিল এবং আপনি ব্যাটালিয়ন গুলোর কথা বলা শুরু করেছিলেন আটটি ব্যাটালিয়নের কথা আহা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ছিল সিলেটের মৌলভীবাজার উল্টো থেকে হাজামারা সেখানে আমাদের প্রত্যেকটা ইনফ্যান্ট্রি প্রত্যেকটা ব্যাটালিয়নে একজন রিলিজিয়াস টিচার বা মৌলবি থাকে তো মৌলবি সাহেব ঈদের জামাতের পরে যখন মোনাজাত করছিলেন খুব আবেগময় একটা মোনাজাত করলেন এবং সেখানে বললেন যে আল্লাহ আমরা ঈদ ফিতর আজকে ভারতের মাটিতে উদযাপন করছি তুমি আমাদের সেই তৌফিক দাও যে তার আগে ঈদের স্বাধীন হয় ঈদ উল আজহা যেন আমরা বাংলাদেশের মাটিতে পড়তে পারি এবং সবচেয়ে মজার কথা হলো যে তার আগে দেশ স্বাধীন হলো এবং বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রথম ব্যাটালিয়ান সেকেন্ড ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বা দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এই রেস করছে ঈদ উল আজহার নামাজ পরে তৃতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গোয়াইনঘাটে যুদ্ধের রত ছিল বলে মানে আসলে পরের ঈদের নামাজ আমরা ঈদ উল আজহা শনিবার ছিল সেদিন নামাজ পড়তে পারে না চতুর্থ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট আমরা মেলা ঘরে দুই নম্বর সেক্টর এই আনোয়ার জানে ভারতে প্রচুর দুধ পাওয়া যায় কিন্তু কেন যেন কোন কারণে হিন্দু মুসলমানের ব্যাপার নাই সেমাই খায় না ওরা তো বড় বড় তিন ডেক দুধ জাল হচ্ছে ভোর বেলা রাত চারটার দিকে গাড়ি পাঠানো হলো আগরতলায় যে সেমাই নিয়ে আসো সেমাই ছাড়া তো আবার ঈদ হবেই না মানে এরকম একটা মুসলমানদের একটা ব্যাপার যে মিষ্টান্ন বিশেষ করে সেমাই টেমাই জাতীয় এবং দশটার দিকে তিন প্যাকেট সেমাই আনলো এবং প্রতিটা এত বড় বড় হাড়ির মধ্যে এক প্যাকেট ছুটে দেওয়া হলো এটাই হলো আমাদের সেমাই এখন এইট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এইট বেঙ্গল রেজিমেন্টও কোনো ঈদ করতে পারে না যেহেতু তারা যুদ্ধের অত ছিল নাইন বেঙ্গল নাইন বেঙ্গলের যুদ্ধ রত ছিল এই ব্রাহ্মণবাড়ের উল্টো দিকে পুরাতন কসবা বাজার এবং কলাছাড়া চা বাগানের যুদ্ধ রত ছিল জেনারেল আইনউদ্দিন তখন ক্যাপ্টেন কমান্ডিং অফিসার ঈদের কোনো আয়োজন করতে পারে নাই টেন বেঙ্গল টেন বেঙ্গলও যুদ্ধ রত ছিল বিলোনিয়াতে এবং যেহেতু মিষ্টান্ন খেতে হবে ঈদের দিন এবং মিষ্টান্ন কোনো ব্যবস্থা নাই সেহেতু সাগুদানা সাবুদানা রান্না করে এবং এটা সেমি ফ্লুইড মানে একদম পানীয় না আবার সলিডও না তো ছেলেরা বলে যে কোনো যুদ্ধের মাঠে ট্রেঞ্চের মধ্যে প্লেট প্লেট কোথায় দুই হাত দিয়ে এরকম করে আদলা করে ইয়া নিলাম সাবুদানা নিলাম খাইলাম এটা ঈদ উদযাপন হলো তো তবু তো ওরা ঢাকার ছেলে মেয়ে আসলে তো ঢাকায় তাদের সেদিন মনটা কেমন করেনি যে একটু গিয়ে বাবা মাকে দেখে আসি অনেকের বাবা মা তো অপেক্ষা করছিলেন যেমন মানে আমি জাহানারা ইমামের একাত্তরের দিনগুলিতে পাই তিনি আমরা 
আসলেই আমরা কট হয়ে যেতাম এই জন্য পাকিস্তান আর্মির কাছে পাকিস্তান আর্মির কাছে কারণ ওদের কাছে লিস্ট ছিল আমরা কি কি মুক্তি যুদ্ধে গেছি এই জন্য আমাদের আশার কোনো সুযোগ ছিল না এই জন্য আমরা আশাটা বড় কথা না আমাদের মুক্তি যুদ্ধ করে দেশটা স্বাধীন করা হলো বড় কথা এই জন্য আমরা আসি নাই এবং আমরা দূরে থেকে অনেকে বিভিন্নভাবে লোক মারফত খবর পাঠিয়েছে যে আমরা আসি ভালো আছি তবে আমরা মেনলি আমাদের যে বেস ক্যাম্প ওইখানে আমরা পালাক্রমে ঈদ করছি আসলে ঈদটা তো সবচেয়ে বড় জিনিস হইল ঈদ ঈদ হইল আমাদের বেস ক্যাম্পটা কোথায় ছিল আপনাদের বেস ক্যাম্পটা রূপগঞ্জে ইসাপুরাতে যেটা নাকি এখন রূপগঞ্জ তারপরে কালীগঞ্জ এই যে সব জায়গা আপনারা স্বাধীন করে ফেলতেন মানে নিরাপদ জায়গা সেই সব জায়গায় গিয়ে বেস হ্যাঁ এটা হলো অরিজিনাল হলো এই জায়গাগুলো কোনোদিনই পাকিস্তান আর্মিরা দখল করতে পারে নাই কারণ তখন তো এখন যেরকম যোগাযোগ ব্যবস্থা অনেক ভালো তখন এরকম ভালো ছিল না আপনার এই বসুন্ধরা থেকে এটা পুরো জিল ছিল এবং এখানে নৌকা সারা যাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না তখন আমরা ইসাপুরা থেকে আমাদের ইসাপুরা বেরাই তারপরে ডুমনি তলনা পাতিরা लोकजन সার্বিক ভাবে আমাদের যুদ্ধকে সহযোগিতা করছে এবং এইটার জন্য আপনি মনে আছে আমার কি তারিখটা খেয়াল নাই একবার পাকিস্তান আর্মি ডুমনি একটা অপারেশন করেছিল এবং সেই কেন সাধারণ মানুষ আপনাদের সাহায্য আমাদের সাহায্য করে এবং সেই জায়গায় আপনার 56 জন লোককে হত্যা করা হয়েছে ওই 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 দিন ওই জায়গায় তা এই রকম ভাবে ধরেন আমরা ঈদ কুরসি ঠিকই কিন্তু নামাজ পড়ছি অনলি আমরা ঈদের আনন্দটা করতে পারিনি তবে ওই এলাকার জনগণ আমাদের নিয়া ঈদ করছে এটি আমাদের শান্তি কারণ আমরা বাপ মার সাথে আসার কোনো সুযোগ ছিল না কল্যাণী ঘোষ আপনাদের সেই সময় কি শরণার্থী শিবিরগুলোতে যাবার অভিজ্ঞতা হয়েছে কিনা তখন সেখানে মানুষ মানে কি অবস্থায় ছিলেন बसिरहाट बारासा जत बेल्ट बॉर्डर सैड जत ये सब गुजरते गे मुक्ति मुक्तिजोधा कैम्पे गे तो देखम खुबी কষ্টের মধ্যে ওরা আছে ওদের তো ভারত সরকার অনেক চেষ্টা করছে কিন্তু আমাদের এক কোটি সোজা কথা এক কোটি মানুষকে মানে দেখাশোনা করা সব কিছু ওরা মানে রেশন দিত তারপর ওখানে ডাক্তার নার্স ওষুধপত্র আমরা আমাদের সাধ্য মতো গান গিয়ে গিয়ে রাস্তা রাস্তায় বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে গান গিয়ে তো চিরা মুড়ি शरणार्थी जीवन मेने स्वाधीनतार प्रत्याशा करत भावतें एकदिन देश स्वाधीन हो जाए ना कि हताशा देखत ना कि आशा देखत मैं प्रथम दिखे एक हताशाई देखते बोरकापुरे रात अंधकार एकुशे एप्रिल भाई बोन स्वामी सो एक बच्चे बाच्चा सबा मिले प्रबाल उमा सबा तक सब अल्प बस प्रबाल स्त्री अंतसत्ता छो छ तो हम तो काफिलार मत हजार हजार मानुषर स्रोते गा फाँसी चले कोथाए जा एकुशे एप्रिल बैरिए गल ग्राम रत बारोटार पर कारण दिन बेला मैं बड़ोते गले मैं राजा इसे पाक रखुत कत दिन हाँटल प्राय साढ़े तीन दिन आप फटिक छड़ी एक मास हाँ स्वाधीन हलो 
পড়াশোনা করলো সে এখন ডাক্তার বিসিএস করে এখন দেশের সেবা সে নিজেকে নিয়োজিত করে আমি সবসময় বলি তার নাম সুমন কল্যাণ চৌধুরী আমার নামের সাথে মিলিয়ে আমি দেখেছি তো আমি বলছি আর কি আমরাও যেভাবে স্রোতের মতো ওভাবে গেছি কলেরা হচ্ছে এই এই পারে ওই পারে বসন্ত এইভাবে তো ওখানে গেছি তারপরে একদম আমরা গান গিয়ে সেই জনতার সংগ্রাম চলবে পূর্ব দিগন্তে নোঙ্গর তোলো তোলো কারাই লো কপাট এই সমস্ত গান আমরা এই আমাদের শরণার্থীদের ক্যাম্পে গিয়ে গিয়ে গাইতাম এবং বলতাম যে দেখো সাহস মানে আমাদের গানে ওরা উজ্জীবিত হতো উদ্বুদ্ধ হতো আমাদের এটাই আমাদের সাকসেস আর একটা বিরতিতে যাব দর্শক থাকুন রাজকাহনে আমরা আলাপ করছি মুক্তিযুদ্ধের বছর এই দিনে আপনার গবেষণায় কি বলে তাদের ইতটা কেমন কেটেছিল তাদের ইতটা কেমন ছিল এক এক জায়গায় এক এক রকম ছিল সব জায়গায় ছিল না যেমন আমরা মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেনের কাছেও কিছুটা শুনলাম যেমন আমি বা আমরা ময়নামতি থেকে যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া পুরানো রাস্তাটা ওটাকে সিএনবি সিএনবি রোড বলা হতো ওই রাস্তার উপরে ঈদের আগের দিন একটা এক বর্ষ দিলাম আজকে যেমন ঈদের আগের দিন আমরা কথা বলছি সাতচল্লিশ বছর আগে ঈদের আগের দিন একটা অ্যাম্বুলেন্স করলাম অ্যাম্বুলেন্স করে যখন ফিরছি তখন সকাল হয়ে গেছে দেখি যে লোকজনে অনেক লোকজন টুপি টুপি পরে পাঞ্জাবি পরে নতুন বা পরিষ্কার ধোয়া কাপড় পরে যাচ্ছে তো একটু অবাক হলাম এত ভরে এত লোক এবং একটা ছেলে ছিল তার নাম রমজান পার্বতীপুর রেলওয়ে স্টেশনের একদম পূব পাশে তার আব্বার একটা চা বিস্কিটের দোকান ছিল তখনকার দিনে পাকিস্তানিরা আসলো আঠাশে মার্চ এসে ওখানে বিহারের উদ্দর্শিত এলাকা তো প্রথমে তার বাপকে দোকানের ভিতরে গুলি করলো তো ওর বয়স তখন এগারো বছর ও তখন পাশেই বস্তিতে ওর বাড়ি এক বাপ মার এক ছেলে ও বাড়িতে যেতে গেলো যে দেখে পুরো বস্তি আগুন জ্বলতেছে সেকেন্ডের মধ্যে ছেলেটা ভুবন হারা হয়ে গেল মা নাই বাপ নাই শেষ পর্যন্ত আশ্রয় পেলো একটা চালের গুদামে একজন বললো যে কাজ করবি খাবার পাবি ওখান থেকে এক রাজাকার নিয়ে তাকে জলপাই তুলে পার্বতীপুরের কাছে এক পাকিস্তানি ডিফেন্সে প্রতিরক্ষা অবস্থানে দিয়ে আসলো এগারো বছরের ছেলে তার বাপকে মারছে পাকিস্তানিরা এই পাকিস্তানিদের জন্য তার মাকে হারাইছে এবং সে কি করবে ছোট ছেলে ওখান থেকে পালাতে পারে না কাজ টাজ করত আমাদের একটা পেট্রোল ওখানে যে ওকে ওই ডিফেন্স থেকে বের হতে পাকিস্তানি ডিফেন্স থেকে বের হতে থেকে ওকে ধরে নিয়ে আসে রাজাকার বলে কিন্তু এগারো বছরের ছেলে রাজাকার মুক্তি যুদ্ধ কী হবে তখন ধরে নিয়ে আসলো চোখ বেঁধে ও তখন এই কাহিনীটা বললো যে আমার বাপকে মেরে ফেলছে পাকিস্তানিরা মাকে মা চলে গেছে আমি কোথায় যাব শেষ পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধই হয়ে গেল আর গ্রামের ছেলে ওই গ্রামের চিকন পথ অলি গলি দিয়ে যেতে পারতো মেঠো পথ তো বিশ বিশে নভেম্বর এই উনিশে নভেম্বর পাকিস্তানের অবস্থাটা আক্রমণ করা হয় ওই নিয়ে যায় ওর কাহিনী বিশাল আমি তো বইয়ে লিখছি এবং যখন পাকিস্তানি অবস্থাটা দখল হয়ে যায় তো পাকিস্তানি প্রতিরক্ষার অবস্থার সামনে ওরা ডিফেন্সিভ মাইন্ড ফিল্ড লে করে ওই ছেলে তো এত কিছু জানে না ও জয় বাংলা বলে ও দৌড় দিল পাকিস্তান ক্যাম্পের দিকে যে দখল হয়ে গেছে এবং একটা মাইনের উপরে পরে তার ছোট্ট দেহটা একদম খণ্ড বিখণ্ড হয়ে গেল ঈদের সময়টা কম কষ্টের কম সংগ্রামের ছিল না সেই বছরটিতে কল্যাণী ঘোষ আপনার নিশ্চয়ই মনে থাকবে যে আমি গতকাল এই পড়তে পড়তে মনে করলাম যে একাত সত্তরের ঝড় ওই থেকে দেখা গেছিল সত্তরের ঝড়টা তো মানে সারা মানে চট্টগ্রাম আর কোন কোন এলাকা নোয়াখালী এইগুলি হয়েছিল আর আমি তো তখন চট্টগ্রামে আমি তো আমার তো চট্টগ্রামে 
তো সে একটা বিরাটই না এই মানে ষাট সন থেকে চট্টগ্রামে এই ঝড় এই সব শুরু হয়েছে তিরিশ ফিট উঁচু হয়ে সমুদ্রের জল এসে মানে জাহাজ একদম রাস্তায় চলে এসছে জাহাজ সত্তরের ঝড় তো তাই সাংঘাতিক হচ্ছে আর বিশে নভেম্বর মানে তখন তো আসলে এক মাসও বাকি নাই আমরা স্বাধীন বাংলা হব তো একরকম কি টের পেতে শুরু করেছিলেন যে হতাশা যে আতঙ্ক শুরুর দিকে দেখতেন শরণার্থী শিবিরে মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে কি একটা মনে হচ্ছিল যে শক্তি ফিরে পাওয়া নাকি ততদিনে একটা ক্লান্তি টের পাচ্ছিলেন না আমরা আস্তে আস্তে মানে একটা শক্তি সঞ্চয় করছিলাম কিভাবে যেন আমাদের মানে একটা এটা কি আলাদাভাবে আমাদের একটা ঐশ্বরিক শক্তি আমাদের শরীরে এসছে নাহলে আমরা কি করে নয়টা মাস আমরা ওইখানে অনেকে তো ক্যাম্পে থেকেছে যেমন আমরা ক্যাম্পে থাকিনি আমাদের কিছু আত্মীয় স্বজন ওখানে ছিল আত্মীয় স্বজন ওখানে কিন্তু তারপরেও বলবো আমরা যে এই যে গান গেয়েছি আমরা আমাদের তো মানে একটা সামনে বাংলাদেশের অস্তিত্ব ছাড়া আমাদের আর কোনো ভবিষ্যৎ নেই কিছু নেই আমরা তো একদম আমাদের সামনে কোনো কিছু নেই যে নয় মাসে দেশ স্বাধীন হবে নাকি নব্বই বছরে স্বাধীন হবে হ্যাঁ কখনো কিছুই যায় না একদম আমরা এক কাপড়ে দেশ ছেড়ে চলে গেছিলাম তারপরে কিন্তু ওইখানে যে আমাদের এত মনোবল এটা বোধ ঈশ্বর থেকে দিয়ে দেওয়া যায় নাহলে আমরা এই সমস্ত কঠিন গান একটা সিঙ্গারা অথবা একটুখানি মুড়ি খেয়ে সারাদিন কি করে এই সমস্ত শক্তিশালী এই সমস্ত গান কি করে গাইলাম এই যে বিজয় নিশান উড়ছে ওই খুশির হাওয়ায় ওই উড়ছে 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 বাংলার ঘরে ঘরে বাংলার ঘরে ঘরে মুক্তির আলো ওই ঝরছে মুক্তির আলো ওই ঝরছে মুক্তির আলো ওই ঝরছে বিজয় নিশান উড়ছে ওই দেখো এই গান আমরা ১৬ই ডিসেম্বরে গেছি তখনও আমাদের শরীরে কি উদ্দীপনা বিজয় নিশান যে উড়বে ১৬ই ডিসেম্বরে সেটা কি বুঝতে পারছিলেন বিশে নভেম্বর ঈদের সময় আর এই যে একটা রমজান মাস গেল ঈদ এলো নিষ্ঠুরতা যুদ্ধ যুদ্ধের তীব্রতা পাকিস্তানি বাহিনীর পক্ষ থেকে সেটা কমানোরও কি কোনো ই দেখা গেল না मन कर बेड़ाइन दूर हजार हजार मुक्ति सेंा बाहन देशप्रिय सेंा बाहन मेनलि ट्रेनिंग कर ওরা ট্রেনিং করে আমাদের ভিতরে পাঠাইতো মেনলি আমরা সেনাবাহিনীর মাধ্যমে আমরা যুদ্ধটা করতাম তখন আমাদের এরকম একটা বেইস হয়ে গেল যে আমরা নিশ্চিত হইলাম যে আমাদের দেশ স্বাধীন হবেই কিন্তু কতদিন হবে সেইটা আমাদের নিশ্চিত ছিলাম না তবে আমরা যে স্বাধীন হব এইটা আমরা মোটামুটিভাবে নিশ্চিত ছিলাম যে স্বাধীন আমরা একদিন হব কিন্তু আমরা এই জন্য আমরা সেই জন্য এবং আমরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময় আমরা বিভিন্ন জায়গায় যেসব আমরা ঢাকাতে আমরা দেখতে পেলাম যে শেষ দিক দিয়ে আপনার নভেম্বর এবং আপনার নভেম্বর এবং অক্টোবরের দিক দেওয়া আপনার মোটামুটিভাবে পাকিস্তানি আর্মি ই হয়ে গেছে আপনার কোণঠাসা হয়ে গেছে তারা বাইরে আর যেতে পারত না কালীগঞ্জ ওইখানে আমাদের সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ হয়েছে আমাদের মুক্তিযোদ্ধার মানে তারা শুধু ঢাকা বেইস তারা ছিল এই জন্য আমরা নিশ্চিত হয়েছি দেশ স্বাধীন আমরা করবই এবং দেশ স্বাধীন হবেই শুধু সেটা সময়ের ব্যাপার এবং তখন আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা অনেক শক্তিশালী এবং আমরা দেশ স্বাধীন হব এটা কোনো সন্দেহ নাই অসংখ্য ধন্যবাদ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন বীর প্রতীক ধন্যবাদ কল্যাণী ঘোষ ধন্যবাদ মেজর কামরুল হাসান ভুইয়া ধন্যবাদ দর্শক যারা সঙ্গে ছিলেন আপাতত বিদায় রাজকাহন থেকে ঈদের কয়টি দিন আনন্দ উৎসবে কেটে যাক আর বিজয় নিশান উঠতে থাকুক বাংলার ঘরে ঘরে